次去安吉玩，粉丝宝宝送了很多小马宝莉卡给他，还都是 B 级呢。于是就吵着去买小马宝莉卡，又最后养活啦，那就都拿了吧。Yeah! 把店里最后不完整两个都买了，回去看看运气怎么样呢？一共二十四包，每人选十二包。让姐姐先来，前三包就出了张子贝和三张透明卡，再来看看其他卡片。接着轮到图图了，后卡，白贝，又一张白贝，后卡加二，后卡加三，这是图图抽到的补卡。再来第二轮，加油啊！白贝透卡，又来一张白贝透卡，还有一张紫贝透卡。我的天哪，姐运气好好呀！再看看图图，紫贝透卡，白贝，两张透卡，图图的补卡。最后我们快计一下，把剩下都拆了，都拆完了，看看两人的透卡和卡位。先看姐姐。天呐，姐姐抽到了三张 T 级啊，和九张 T 二卡。图图抽到了十张 T 二和两张 T 级啊。看看姐姐的白贝是啥？第一张有啊云宝，第二张是有啊紫月，最后抽到了姐姐最爱的有啊弟弟。再来看图图的，第一张就是月亮公主、紫月公主、音韵公主。还有宇宙公主，天哪！第一次抽卡就集齐了四位公主，最后让我们看看有没有彩虹画吧。三、二、一，是可爱的甜心宝宝，醒目露露，剩下土土的了。哇，这，蓉蓉，哇，你好厉害哦，爸爸。看第二张。哇，还真是彩虹画！新手一下中了两张彩虹画，果然新手是有保护期的。你们说他们运气怎么样呢？八点，小公主从睡梦中醒来。公主是非常自律的，从不会睡懒觉哦。八点三十分，给小公主的早餐准备好了，早餐也都是公主形状哦。小公主，你要吃哪个呢？白雪公主。公主都非常注意吃饭礼仪，所以我们小公主也要优雅的吃东西哦。早餐光盘。九点，小公主换上公主裙，开始化妆了。先涂个底妆，让皮肤看着白嫩些。再涂个口红，适当优雅的妆容可以让公主更自信，更优雅的展示自己的公主力，也是对大家的尊重哦。十点开始上实验课，今天玩的是艾丽儿公主玩具，这个玩具可不一般哦，她的头发和尾巴都会因为温度的变化变色哦。先把艾丽儿的尾巴装上，装好尾巴的艾丽儿也太美了吧！这是个神奇的小魔术大喽，用里面的小木梳沾上温水。头发会变成粉色，尾巴也会变成粉色。沾上冰水，头发和尾巴又会变成紫色，是不是很神奇呀、啊？十二点，小公主午饭时间到了，给小公主准备的三明治和果汁。小公主吃的津津有味，不一会小公主就光盘啦。公主节约食物的美德，大家也要学习哦。下午两点，公主开始学习。每一位公主都有各自的闪光点，但是她们都很热爱读书，因为知识可以给我们带来更广阔的天空。下午四点，终于到小公主玩玩具时间了。里面有个像个项链裙子的香蒂公主，还有一辆可以插门会动的马车，和一匹白马，白马的马鞭和马尾，就像公主的头发一样。里面的小木梳还能梳头发，还有会度假的好朋友们。坐上马车，天地公主就能去参加晚会啦。小公主今天又探索尝试了新玩具，敢于尝试新鲜事物，心情也变得特别棒。下午六点到了公主吃晚餐时间，准备了公主最爱吃的意大利面和蛋糕。你们都喜欢哪个公主呢？你们心中的公主又是什么样的呢？公主没有定义，我们每个人拥有自己的公主力，勇敢做自己，每个人都可以做最闪耀的公主。小公主睡觉啦，晚安喽。在商店里捡到一只走丢的草莓熊，于是决定带它回家找大熊。哦，看到他还亲亲他了，还让我也捡了个便宜。接着冰冰也看到他了，还给他做了美味的甜点。小姐姐还让他赶紧吃。达菲还和他说：“大胖熊在后面呢。”同样是熊，怎么没人可吃？还伤心的哭了。接着又被小姐姐滋了一脸水。妈耶，怎么又来一个？没事儿，反正小孩捡来的，随便滋。怎么又有小姐姐揪咪他了？建议大家都捡个小孩看巡警。接着，小田路也看到他了，露露真的好。接着，托托也看到他了，还和他玩了很久。托托啊，你再不走就掉队了。没事反正咱托托腿长，跟得上。两位偷车姐姐也都亲亲他了。他最爱的老板娘来了，老板娘也揪咪他了。老板来了，还把丫丫吸引过来，他俩。也一直在揪咪他，害羞鬼也揪咪他
，万事通还说他衣服好看，还生气，还一直喊他跟他去挖宝石。你给我走呀，跟我挖宝石去。唐皇哥很远就看到他了，也和他打了招呼。翠丝也看到他了，也就眯了他，还比了比心。小绿兵哥哥看到他和他打招呼了，草莓熊来了，大熊大熊，这里有你的小熊。妈呀，喊破喉咙，大熊都没看见他，这就尴尬了。手上的草莓熊怎么办？接着，向一奎姐姐也看到他了，每次看巡游最爱看向一奎了。来了来了，他美丽的大姐来了，大姐真的好优美呀，又美又俏皮，爱了爱了，哇！又来了个小雪花姐姐，她也好漂亮啊！今天真是大饱人。那那，雪花姐姐又比心了。胡服安娜也看见她，小海鸥还对她做怪腔，怎么那么可爱呀、啊？给车小姐姐给了她大大的拥抱。姐姐和维尼都看到她了，看小熊激动，姐姐还把小熊送给她。小姐姐也太可爱了，白白的那么大。朱迪也揪眯她了。还有雷克也在不停地揪伊塔，看到姐妹在对过，赶紧追过来。看姐妹的样子，还想拉她一起走，可是小熊还没和大熊相应，于是我们又去喊大熊。天呐，是个人一起喊，终于喊到大熊了。大熊还夸小熊棒棒，他俩终于相认了。今天又是被迪士尼守护的一天。白白了，可爱的大熊。